हलो स्न ना दिन सी प्रोग्रामिंग एरने चाप्टर नी वीडियो ना प्रोग्रामिंग अंत तक सो स्टार्ट फ्रेंड्स कंप्यूटर के ना भाषे अर्थ आगो कंप्यूटर असेंबल ऐंग्वेज ना अर्थ मे अरे बयानरी फार्मेट नीरोसुति अर्थ मे ना प्रोग्रामिंग बरतीवल आंग्वेज न हई लेवल ऐंग्वेज अरतर अंद्रे सी प्लस प्लस जवाज हई लेवल ऐंग्वेज अरतरेज्स इंग्लिश वर्ड्स न यूज मूडिता अंद्रे इंग्लिश रीति हई लेवल आगे बर ऐंग्वेजस् कन्वर्ट मे मीडियेटर बेगते कंपैल अंत करतर कंपैल अंतर ना हई लेवल ऐंग्वेजस् बर्दी प्रोग्राम कंपैल रन प्रोग्राम कंपैल अंद्रे प्रति सिंटैक्स स्टेटमेंट चेक एर फ्री आगे असेंबल ऐंग्वेज आगे कन्वर्ट मे असेंबल ऐंग्वेज आगे कन्वर्ट मे अब कंप्यूटर के वगसते रीति ना आ प्रोग्राम न एक्सिक्यूट मोबाइल ना बर्दी प्रोग्राम एरर आ कंप्यूटर नरर न तोरता आ कंप्यूटर एक्सिक्यूशन अंदते सो रीति आ कंपैल अर्क सो प्रोग्राम ना बरिया बंद बरिए कंपैल मोदले डिफैन सिंटैक्सू स्टेटमेंट प्रकार ना बरी नमेंगे बहुत सी सी प्लस प्लस कंपैल ना यूज मे टर्बो सी प्लस प्लस ना यहा कंपैल यूज मतवल आ कंपैल पद्धति अथवा रूल मेलूर शार्ट वार्निंग इनपुट प्रोग्रामिंग लाइब्ररी ऐन प्रोग्रामिंग संबंध पट्रोग्राम बरदीर ना यूज मूल प्रोग्राम बरी लाइब्ररी आडी मेले वैड मेन अरे प्रोग्राम बरी वैड मेन अंतर्रे ना मेन फंक्षन अथवा प्रोग्राम बरत अंत अर्थ यह रीति बरद कर्ली ब्राकेट ऐन कर्ली ब्राकेट ना ओपन ओपन क्लोज मैं प्रोग्राम बरी ना प्रोग्राम बरद्रे अब कंपल एर अंत तोर्सते बरद ना प्रोग्राम न एक्सिक्यूट मे के डाटा टाइप नंबर अथवा इंटीजर्स ना इंट अंत करी आगे आ नंबर्स के डेसीमल पॉइंट फ्लोट अंत करी अक्षर अथवा क्यार्टर्स यूज मतलब अद्क क्यार अंत करी डाटा टाइप बेहतर फुल डीटेल नेक्स्ट वीडियो स्न डाटा टाइप यूज मू ना प्रोग्राम बरती ना मैथमेटिक्स नातीवल एजल टू फैगू बीजल टू टेन ए प्लस बीजल टू एस्ट अंत सिंपल प्रॉब्लम प्रोग्राम आगे यहाँ बरी अंत हेकोती 
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಅಥವಾ ಜಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪೈಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡಿ ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪೈಲರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಬುಲ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೈವೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ನ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ನಾನು ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಗ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಐ ಒ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಐ ಒ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆದ ಆಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾನೈವೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಎರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಮ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಐದಕ್ಕೆ ಸಮ ಹಾಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಗು ಬಿಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಟೆನ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಚಿನ್ನನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಮಿಕೊಲನ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಿದೀನಿ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತ
ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ರನ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂದ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ತಳಗಡೆ ನಾನು ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಮಿಕಾಲಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ ಸಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಲ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೀ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸೆಮಿ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಫೈವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫನ್ ವೇ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ